அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு கலைமஹல் அகாடமி நான் உங்கள் ஜனனி இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏல நியூ சிலபஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இல்லையா அது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம யூனிட் எட்டு மற்றும் ஒன்பது பார்த்துருப்போம் இந்த வீடியோவில் ரிமைனிங் இருக்க ஒரு மூணு யூனிட்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் மேக்ஸை சொல்ல போகிறேன் மேக்ஸ் ஏன் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எயிட் நைனுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஈஸியாக மார்க் எடுக்கக்கூடிய யூனிட் எதுனா மேக்ஸ் தான் நான் என்ன ஈஸியாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆமாங்க மேக்ஸ் மட்டும்தான் மற்ற சப்ஜெக்ட் மாதிரி நம்ம ஒரு பத்து பேஜு பதினஞ்சு பேஜ்னு உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேலைலாம் இல்லை மேக்ஸில் நீங்கள் ஃபார்முலாவை படித்தா போதும் அப்படி இல்லையா ஷார்ட்கட்டை பார்த்தீங்கன்னா போதும் ரெண்டே செகண்டில் ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதனால தான் நான் இந்த ரெண்டு யூனிட்க்கு அப்புறம் அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்க வேண்டிய யூனிட் எதுன்னு சொல்லி சொன்னோன்னா மேக்ஸ் தாங்க மேக்ஸு வரல எனக்கு தெரியாது அப்படிலாம் நீங்கள் சொல்லாதீங்க ஏன்னா மேக்ஸை வந்து நம்ம எப்படிலாம் ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய ஷார்ட்கட்டோடு சேர்ந்து நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு மேக்ஸ் மேலே இருக்க பயம்லாம் போயிடும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ டென்த் யூனிட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவும் இதில் என்னென்னா ஆப்டிடியூடும் இருக்குது அண்ட் ரீசனிங் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு சப் டாபிக் பாருங்கள் சுருக்குதல் சுருக்குதலை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதிலையே நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஒரு ஒன் மார்க் டூ மார்க் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா சுருக்குதல் மாதிரி ஈஸியான எதுவும் எதுவுமே இல்லைங்க நீங்கள் ஆடு மல்டிப்ளை சப்ராக்டு டிவிஷன் இந்த மாதிரி நாலு இது உள்ள நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கனாலே சிம்பிளிஃபிகேஷனை ஈஸியாக நம்ம ஷார்ட்கட் அப்ரோச் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அடுத்தது பாருங்கள் விழுக்காடு இதை பர்சன்டேஜ்னு சொல்லுவோமா பர்சன்டேஜ்லேருந்து பேஸ் பண்ணி நமக்கு இன்னும் ஒரு டாப்பிக்கு ரெண்டு டாப்பிக் அடிஷ்னலாக பார்க்க வேண்டி வரும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு டிஸ்கவுண்ட்டு இந்த டாப்பிக்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் கொடுத்துருக்க டாபிக் தான் நம்ம பார்க்கணும் மற்றதெல்லாம் படிக்கக்கூடாது அப்படிலாம் இல்லைங்க இதுக்கு ரிலேட்டடான டாப்பிக்கும் நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸ் வைஸ் பார்த்து தான் ஆகணும் ஸோ விழிக்காடுக்கு ரிலேட்டடான டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு அதான் லாபம் நட்டம் கணக்கெலாம் பார்ப்போம் இல்லையா அது தாங்க அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்டும் நம்ம பார்க்க வேண்டி வரும் அடுத்து பாருங்கள் மீ பெரு பொது காரணி மீ சிறு பொது மடங்கு நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்லே படிச்சுருப்போம் எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் இது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதில் இருந்தும் நமக்கு கொஷின்ஸ் வரும் அடுத்து பாருங்கள் விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரப்போஷன் சொல்லுவாங்களா இதுக்கு ரிலேட்டடாகவும் நம்ம இந்த டாபிக் இல்லாமல் அதர் வந்து அதர் டாபிக் ஒன்று படிக்க வேண்டி வரும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ப்ராப்ளம்ஸ் அதில் இருந்து நம்ம கொஷின்ஸ் வருங்க என்ன இது டாப்பிக்கில் இல்லையே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இது வந்து நமக்கு காமனாக கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு இதை பேஸ் பண்ணி வேறு என்னென்ன டாபிக் இருக்குன்றத நம்ம தான் சர்ச் பண்ணி படிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தனி வட்டி கூட்டு வட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றுமே இல்லை ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் அப்படி ஃபார்முலா இல்லைனா கூட ஷார்ட்கட் மூலிமா போட்டுடலாம் ஆனால் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு தான் நமக்கு வந்து ஸ்கூல் டேஸ்லாம் எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஆஃப் பேஜ் ஒன் பேஜுக்கு வந்து நம்ம கால்குலேஷன் போடுற மாதிரி போட்டு தான் நம்ம இதை சால்வ் பண்ணுவோம் ஆனால் நான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக எப்படி ஷா ஷார்ட்கட்டோட அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் இனிமேல் வரப்போகிற வீடியோஸில் சொல்கிறேன் ஸோ அது போல் நீங்கள் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இந்த சம்ம பயப்படாமல் அப்ளை பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பரப்பு கொள்ளளவு காலம் மற்றும் வேலை பரப்பு கொள்ளளவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது இல்லாத கொஷின் பேப்பரே இருக்காதுங்க அது தாங்க ஏரியா அண்ட் வால்யூம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபார்முலாஸ் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே அதை எப்படி ஈஸியாக போடலாம் அப்படின்றது தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இனிமேல் வரப்போகிற வீடியோஸில் நான் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு டாப்பிக்குமே எடுத்துகிட்டு அதை எப்படி ஈஸியாக நம்ம ஷார்ட்கட் மூலயமா போடலாம் அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேஸிக்காக என்ன என்ன மெத்தடு எப்படி போடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஷார்ட்கட்டில் எப்படி போடலாம் அப்படின்றதையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஷார்ட்கட் மறந்துட்டாலும் பேசிக் மெத்தட் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஷார்ட்கட்டை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேசிக் மெத்தடை விட ஷார்ட்கட் ஈஸியாக இருக்கும்னு தான் உங்களுக்கு தோணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள்
ஃபார்முலாலாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் அந்த சம்ஸ் ஒரு ஒரு சம்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு மெத்தட் தான் இருக்கும் அது ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி மாடலில் வேறு எந்த சம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணி பார்க்குதா ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா இது வந்து நம்பர் சீரீஸ் வரும் இதில் ஆல்ஃபா நியூமரிக் டெஸ்ட் வரும் டேரக்ஷன்ஸ் வரும் டைஸு இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் இந்த ஒரு சப் டாப்பிக்குங்க உங்களுக்கு மேலே இருக்கிறதுலாம் எனக்கு எதுவுமே வரல அப்படின்னா கூட கீழே இருக்க இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் ஈஸியாக நம்ம மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் நான் இதுவும் எப்படி ஷார்ட்கட்டில் அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்றத இனி வரப்போடுற வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம சேனலில் போடுற எல்லா மேக்ஸ் ஷார்ட்கட்டும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட் போயிடலாம் ஃபஸ்ட் யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி எல்லாமே உங்களுக்கு கம்பைண்ட் ஆகி தான் வரும் இப்போ பாருங்கள் சயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோமா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சப் டாப்பிக் அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உணர்வு பகுத்தறிதல் பொருள் உணராமல் கற்றலும் கருத்துணர்ந்து கற்றலும் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு கருவி அறிவியல் இது ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த இந்த டாப்பிக்கு ரிலேட்டடாக நம்மளே வந்து ஓனாக யோசிச்சு போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் இதுக்கு புக்ஸ்லலாம் எங்கேயும் இது இதுவெல்லாம் இல்லை டாப்பிக்லாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம அதிகமாக இம்பார்ட்டன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா சும்மா மேலோட்டமாக பார்த்துக்கோங்க பட் நம்ம ரிமைனிங் இருக்க முக்கியமான டாப்பிக்கை பார்த்தா போதும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பேரண்டத்தின் இயல்பு பொது அறிவியல் விதிகள் இயக்கவியல் பருப்பொருளின் பண்புகள் இதில் முக்கியமானது நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் இதை மட்டும் படித்தா கூட போதும் ஓகேங்களா விசை இயக்கம் ஆற்றல் அன்றாட வாழ்வியல் இயக்கவியல் மின்னணுவி சாரி மின்னியல் காந்தவியல் ஒளி ஒளி வெப்பம் அணுக்கரு இயற்பியல் லேசர் மின்னு மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பியல் ஆகியவற்றின் அடிப்படை கோட்பாடுகளின் பயன்பாடுகள் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்படியே வந்து ஈஸியாக கேட்பாங்க அப்படின்லாம் இல்லை சயின்ஸில் நமக்கு மேக்ஸ் மாதிரியும் அப்ளை பண்ணி வர மாதிரி கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஃபிசிக்ஸில் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஏதாச்சும் ஒரு மேக்ஸ் இது ரிலேட்டடாக அப்ளை பண்ணி வர மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரும் ஸோ நீங்கள் சயின்ஸை பார்க்கும்போது இப்போ விசைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுலேயும் கண்டிப்பாக மேக்ஸ் சம் சம் போடுற மாதிரி தான் வரும் இயக்கம் அப்புறம் ஆற்றல் ஒளி ஒளி வெப்பம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா பேசிக்காக படிச்சுடுங்க பேசிக் வந்து நமக்கு எப்பயுமே மாறாது புது புக்காக இருந்தாலும் சரி பழைய புக்காக இருந்தாலும் சரி ஆனால் அதுக்கப்புறம் வர சின்ன சின்ன அப்டேஷன் மட்டும்தான் புது புக்கில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இப்போ விசைனா விசைக்கு என்ன ஃபார்முலா அது வந்து கா டெஃபினிஷன் என்ன அந்த மாதிரி நீங்கள் பேசிக் கான்செப்டாக ஃபஸ்ட்டு நல்லா தரவாக படிச்சுக்கிட்டாலே போதும் மேக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க எப்படி கொடுத்தாலும் நீங்கள் இந்த சயின்ஸ் ரிலேட்டட் வர மேக்ஸ்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கனாலே போதுங்க ஏன்னா மேக்ஸ் வந்து சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக வரும் ஸோ அதை அப்ரோச் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின்ஸ் கரெக்டாக சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தனிமங்களும் சேர்மங்களும் அமிலங்கள் காரங்கள் உப்புக்கள் பெட்ரோலிய பொருட்கள் உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் இது ஃபுல்லாகவே நம்ம கெமிஸ்ட்ரி வந்துருங்களா டிஎன்பிஎஸ்சியில் சின்ன டாபிக் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது கெமிஸ்ட்ரி தான் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ரெண்டே லைன்லேயே டாபிக் மொத்தமாக சிலபஸ் மொத்தமாக முடிஞ்சிச்சு தனிமங்களும் சேர்மங்களும் என்னென்ன தனிமம் இருக்குது என்னென்ன சேர்மம் இருக்குது அப்படின்னு படிப்போம் இல்லையா அதுதான் அமிலம் காரங்கள் உப்புக்கள் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டாபிக் இல்லாமல் நமக்கு எந்த எக்ஸாம்னு கொஷினே வராது அமிலங்கள் காரங்கள் உப்புக்கள்லேருந்து கண்டிப்பாக கொஷின் வந்துடுங்க அதே மாதிரி உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள்லேருந்து கொஷின் வந்துடும் பெட்ரோலிய பொருட்கள் சும்மா மேலோட்டமாக நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உயிரியலின் முக்கிய கோட்பாடுகள் உயிர் உலகின் வகைப்பாடு பரிணாமம் மரபியல் உடல் இயங்கியல் உணவியல் உடல் நலம் மற்றும் சுகாதாரம் மனித நே நோய்கள் இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இதிலருந்து உடல் நலம் கேட்பாங்க மனித நோய்கள்ங்க மனிதனுக்கு என்னென்ன மாதிரி நோயெலாம் வருது இப்போ பாருங்கள் கோவிட் நைன்டீன் கூட வந்திருக்கு இந்த மாதிரி புது நோய்கள் என்னென்ன இருக்குது ஆல்ரெடி இருந்த நோய் என்னென்ன அந்த தடுப்பூசிலாம் அந்த பி பிசிஜி அந்த தடுப்பூசிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த தடுப்பூசிலாம் பார்த்துக்கணும் ஸோ இதுக்கு சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டென்த்து புக்கு சயின்ஸை பார்த்தாலே போதுங்க ஸ்கூல் புக்ஸில் வந்து நமக்கு பேசிக் இது தான் இருக்கும் டென்த்து சயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு பேசிக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சம் ரிலேட்டடாகவும் வரும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சயின்ஸ் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா டென்த்து சயின்ஸ் புக்கை படித்தாலே போதுங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள்
யூனிட் நைன் அண்ட் மேக்ஸு அதுக்கப்புறம் பாலிட்டி எக்கனாமி இந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர் இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டிங்கனாலே மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி கிட்டே வரும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கப்புறமும் இன்னும் மார்க் வேணும் எனக்கு நான் இன்னும் அதை விட அதிகமாக எடுக்கணும் அப்படின்னா சயின்ஸும் நீங்கள் டச் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இருக்க டாப்பிக்கும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் புது ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி பழைய ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது யூனிட் எயிட்டுங்க யூனிட் எயிட்டு நைனை சேர்ந்து நமக்கு செவன்ட்டி ப்ளஸ் கொஷின்ஸ் வந்துடும் அண்ட் மேக்ஸ் அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா தரவுடாக ஆக்கி ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க டாப்பிக்லாம் பாருங்கள் அதே போல் பாலிட்டி படிங்க ஹிஸ்ட்ரி பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் நமக்கு சாலிடாக கேட்க போகிறது எது அப்படின்னா யூனிட் எயிட்டு நைனு மேக்ஸ் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா சிலபஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சிலபஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் எடுத்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம வீடியோஸ்லாம் கவனமாக பாருங்கள் நம்ம வந்து எல்லாமே சமச்சீர் புக்கில் வந்து தான் எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போது ஜென்ரலாக ஒரு ஜிகே டாப்பிக்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட சமச்சீர் புக்கில் இருக்க டாப்பிக் எடுத்துகிட்டு தான் நாங்கள் உங்களுக்கு அப்ரோட் பண்ணுறோம் அது எப்படி நீங்கள் ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணலாம் எப்படி உங்களுக்கு அது சொன்னால் புரியும் அப்படின்ற போல தான் நம்ம வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நம்ம சேனலை மறைக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம நம்மளுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் ஓகேங்களா இந்த சிலபஸை ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன போல் ப்ரிண்ட் எடுத்துகிட்டு அதை வீட்டில் ஒட்டி வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லையா கைப்பட நோட்டில் எழுதிட்டு அது உங்கள் கண்ணிலே படுற போல் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு எந்தெந்த சிலபஸ் சிலபஸில் என்னென்ன டாபிக் இருக்குது நம்ம எதை படிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டியே வரும் சும்மா புக்கே எடுத்து வச்சுட்டு ஃபுல்லாக படிக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை டிஎன்பிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிலபஸ் வைஸ் நீங்கள் படிக்கிறது தான் நல்லது ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் டெய்லி சிலபஸில் இருக்க ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் எடுத்து படிங்க மீண்டும் நான் வேறொரு வீடியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இது கலைமஹல் அகாடமி நான் உங்கள் ஜனனி தேங்க்யூ